medida de variabilidade, se o padrão é um padrão, né, porcento de variação, enfim, todos aqueles que a gente é, relaciona. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Então, dentro do R, né, é, eu mostrei para vocês também na última aula sobre cálculo, né, sobre a frequência, né, análise de frequência, a frequência que é utilizando o sistema aqui em dados, né, é análise de dados, a, as funções e aqui a, a, os quartis, né, é quartil 3 e o valor da idade que tem referente ao quartil 3 que é calculado, né, e aqui o gráfico que é obtido, esse gráfico que é um gráfico de duas dimensões, né, aqui, onde ele tem dois eixos Y. Então, aqui a frequência observada simples e aqui do outro lado a frequência relativa acumulada, que eu mostrei para vocês na última aula, e as idades que mais aparecem aqui, né. Esse gráfico aqui, a frequência acumulada, refere-se a, a essa coluna, né, a, esses, a essa legenda em escala do lado direito, e aqui o azul em barra, refere-se refere às frequências observadas. É, e aqui embaixo, o cálculo à mão né, dos quartis, que eu mostrei para vocês, quartil 1, quartil 2, quartil 3, a identificação das idades de vocês, lembra que eu peguei as idades de, né, de ter errado de propósito, coloquei algumas idades a mais, e calculei as frequências isso aqui foi a frequência que eu observei, quantas vezes o número 1 apareceu no meu conjunto de dados, que é essa coluna que está marcada aqui em verde. Depois eu calculei, dividi 1 por 18, calculei a frequência relativa simples, e depois é, eu, eu peguei E depois eu peguei e calculei a frequência acumulada. Então, eu peguei o número 1 mais 3, né? De repetir um primeiro número. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 0, 13. 13 mais 1, 14. E assim eu fui obtendo sempre o último valor, é o valor do N. E aí eu peguei um, cada um da frequência acumulada, dividido pelo 18 tem o valor da frequência relativa acumulada. Então, aqui eu posso calcular a mão de cada valor que eu tenho no meu conjunto de dados, eu posso utilizar a função análise de dados, né? Eu falei na última aula. E aí você tem a opção histograma, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Histograma, você... Eu ensinei para vocês como que calcula automaticamente, né? E aí os prós e os contras desse tipo de análise aqui dentro do, do R. Aqui, a, é, e aí eu acho que eu não falei sobre a questão gráfica, né? É, desculpa. Esse, da, esse aqui eu expliquei para vocês na última aula, né? Todo mundo lembra? Sim. Beleza. E hoje a gente vai falar ainda dentro do Excel... É, então, eu tenho esses dois conjuntos de dados, esse aqui eu acho que eu ainda não dei para vocês, sobre a confecção de um gráfico. Então, dias de crescimento, 3, 5, 7, se fossem ordenados ou desordenados, quando esses valores de X, que geralmente são apresentados na primeira coluna, deixa eu colocar, aumentar o zoom aqui. Eles têm, é, eles, vou deixar esse gráfico para baixo e vou fazer de novo esse gráfico. Então, e aqui eu tenho dois valores de Y que, na verdade, eles se repetem, né, relacionados ambos, são duas cultivares, a cultivar, a cultivar pérola e a cultivar esteira. Então, agora eu vou ensinar para vocês... Né? Então, no, nesse caso aqui, são dados que são é, relacionados entre si. É, então, eu vou fazer, como são dias, 
dias dos ágeis, né? É, elas são relacionadas, então elas pedem um gráfico que é um gráfico, uma curva, né? Então eu venho aqui, é, venho aqui em gráfico, vou colocar curva. Eu, né? Eu poderia colocar, vou, vou apagar todos esses resultados que foram colocados. Que a melhor forma de vocês aprenderem né, a fazer gráfico é inserir automaticamente o X e o Y. Então eu venho aqui, bato o botão direito aqui dentro e venho em selecionar dados. Então agora eu começo, eu clico aqui no ponto de mais, vou colocar aqui do lado, mais, e aí o nome, qual é o valor de Y? Então o valor de Y é o pérola, então a gente vai colocar primeiro pérola, eu venho aqui e marco, tá? Eu clico aqui no canto, né? Nesse cantinho aqui, ó, nesse quadradinho, no canto à, à direita, e vou marcar o conjunto de dados que, referem, que é referente aos valores da, da primeira variável dependente, é, primeira variável dependente, né? Ou variável de resposta. Cliquei. E o nome dela, qual que é? Já deixei digitado aqui, o nome dela é Pérola. Então, cliquei em pérola. Pronto. Então, está ali, já apareceu a primeira variável dependente aqui. E o eixo lá, rótulo do eixo horizontal. Anotem no caderno de vocês. Rótulo do eixo horizontal ou categorias igual valores de X ou variável independente. Vou escrever aqui. Eu não vou escrever porque senão ele vai, é, ele vai marcar aqui. É, mas aqui o eixo X... Eu preciso marcar, então eu venho aqui nesse quadradinho, cliquei aqui e vou marcar o eixo X, que é 3, 5, 7, 9, para que ele apareça na legenda do gráfico. Eu vou lá de novo, clico nesse quadradinho, pronto, apareceu. Beleza? Então eu coloquei a primeira, a primeira coluna, o X e o Y. Agora eu vou adicionar de novo a segunda série, que seria o Stay. O Stay é o nome de uma segunda cultivar, aonde você tinha as porcentagens de germinação dessa cultivar no campo. Você avaliou. Então, vem aqui o nome dela, que é Stay. E o nome... Ambas, elas compartilham da mesma... Deixa eu pegar aqui alguém que está entrando. E agora, Stay, a variável, o valor da variável dependente de Stay. Marquei. Então, eu clico e arrasto, tá? Então, eu tenho os valores. Valor de X, clico de novo. Qual que é? Vai ser o mesmo. Aqui foi. Está aqui o meu conjunto de dados. E ele vai aparecer, tá? Então, rótulos do eixo horizontal, categorias. Deixa eu escrever aqui. Então, essa coluna do eixo X, por isso que o professor sempre fica batendo nesse martelo para que vocês consigam entender. Então, o gráfico, como eu tinha falado para vocês sobre gráficos, né, ele tem algumas coisas que a gente pode mudar. Então, eu vou pegar aqui, primeiro, ele tem o um valor de 0 a 100. Então, eu vou pegar a legenda e vou tirá-la daqui. E vou colocar em alguma posição que eu considere melhor. Então, eu vou puxar um pouquinho para baixo. Ou abrir aqui. Então, a primeira coisa que eu estou vendo é que ele não tem a legenda do eixo X e do eixo Y. Eu venho aqui em design gráfico. Né? Adicionar elemento gráfico. E aqui eu tenho lá, títulos dos eixos do eixo X. Vai aparecer aqui embaixo. E aí, título do eixo Y, tá vendo aqui? Que é, a gente chama vertical primário. Mas é só você ver o desenho aqui que você vai ver esse quadrante. Cliquei aqui e vai aparecer. Ah, ficou muito espremido. Então, posso puxar um pouco. Né? Lembrar que é isso que tem que aparecer mais no meu gráfico. Então, aqui vão ser... O título é dias de crescimento. Então, vou escrever aqui. Dias de 
crescimento. E aqui, valor de porcentagem de germinação. Então, eu peguei 100 plantas e cada planta quantas germinaram. Né? Então, está aqui. Então, outra questão que eu vi do meu gráfico é que não aparece a linha aqui, né? A linha do eixo Y, que é comum que isso aconteceu. Então, eu clico duas vezes. Aqui. Eu venho aqui, ó, nessa porção, nessa aba inicial. E eu venho aqui, a linha. Tá vendo? Tá automático e tá aqui, tá em color. Eu clico aqui, ó, linha sólida. E clico aqui para aparecer preto. E apareceu ali. Vou desmarcar. Apareceu a linha azul. Então vamos arrumar aqui. Colocar a linha preta. Ok? Então, aqui embaixo também. Ele está muito clarinho. Vou colocar uma linha preta para ele ficar mais homogêneo. Então, eu cliquei duas vezes, ele apareceu aqui, vai aparecer a questão de formatação, sempre nessa primeira aba que aparece essa, esse balde né, com tinta, você clica em linha sólida, clica em tinta, ele vai aparecer a linha preta ao invés de cinza. Eu vou fechar, e aí eu consegui colocar essa cor, consegui colocar a legenda, e... Ah, eu posso alterar essa espessura também do meu gráfico, né? Os gráficos, às vezes, vocês vão observar que gráficos, às vezes, é, científicos, eles não têm cores. Eles têm, na verdade, as diferenças são marcadores, essas bolinhas, esses quadrados que vocês podem colocar. Então, você clica duas vezes nesse azul aqui, vai aparecer de novo, clica de novo nessa garrafinha, ó, tem linha e marcador, né? Deixa eu colocar aqui, marcar. Agora marcou o gráfico, só o gráfico de pérola, né? Então eu venho aqui, a linha, e eu posso colocar o tipo de linha. Vou colocar sempre uma linha preta, coloquei, e posso colocar uma linha, tipo de traço, né? Ó, e eu posso colocar uma linha mais fina. Reparem naqueles artigos que vocês vão selecionar como que eles se apresentam. Então, isso é para se referir à linha. E o marcador é essa bolinha que tem no meio. Você vem aqui no marcador. Esse marcador está marcado como azul. Eu vou deixar como preto. Ó. Ele vai se transformar pela cor preta. Preenchimento, né? Preenchimento sólido do marcador. E eu vou colocar cor preta. E agora ele ficou... Deixa eu arrumar aqui. Ficou com a coloração preta. Então, e eu posso colocar esse tamanho, né? Posso aumentar esse marcador. Estou no marcador. Opções de marcador. E aí eu tenho aqui... Posso usar um tamanho maior ou menor, né? Reduzir o tamanho do marcador e usar tipos diferentes. Ó. Então, essas são as opções. Então, se eu tenho mais ou menos 10 marcadores, então significa que aqui é mais ou menos 10 componentes que vão estar no eixo X. Mais de 10 para um gráfico não fica bom. Então, eu posso colocar aqui, ó, então, aqui um quadrado, né, o meu marcador. Ah, está pequeno, professor. Então, vocês podem usar a questão de bom senso. Então, venho de novo, marcador, cliquei nele. Vou colocar opções de marcador. Tamanho, vou colocar aqui. Tamanho. 6. 5. E esses marcadores, ó, tá vendo? Quadrado. Eles vão dizer qual a diferença que vai existir. E agora eu vou colocar a cor de novo meu gráfico, a minha linha, linha sólida, em vez de laranja vai ser preto, e o marcador, eu venho aqui, opções de marcador, aqui embaixo, preenchimento do marcador, em vez de laranja vai ser preto. 
E o meu marcador, clico aqui embaixo, está uma bolinha, pode aumentar para 7, por exemplo. Ah, ele está ainda com a parte da bordadura dele, né? Ó. Alaranjada. Marcador. Opção de marcador. Preenchimento sólido. E aqui, ó. A borda da linha que está laranja. Então, eu venho aqui e marco preto. E aí, né? Ah, mas está tá muito fora do padrão. A linha dele está diferente. Aí você tem que gravar na cabeça a espessura da linha. Então, eu venho aqui. Clico no gráfico. Eu tenho que clicar em cima do meu conjunto de dados. Então, a minha linha, eu posso reduzir essa linha. Ó, reduzindo em largura da linha. Então, pouca gente, às vezes... Passa para vocês essas edições e se, se vocês conseguirem aplicar isso, isso vai ser muito bom para os gráficos que vocês tiverem que fazer. Então, posso reduzir um pouquinho o meu marcador. Ó, então, eu sempre fico trabalhando com essa linha e com o marcador para poder alterar. E aí, eu tenho, teria a apresentação de um, de um gráfico mais... Ó, tá vendo? Na outra aula, eu não tinha mostrado... É, os valores né, de, de cada conjunto, né, é, a questão de mudança de cor. Né. Então, eu posso reduzir esse marcador, tamanho, está igual, então agora eles ficam dentro da mesma escala. Então, ele ficaria com um padrão um pouco mais é, científico. Né. Então, esse seria o gráfico de linha, e agora eu posso fazer só no dia 3 uma diferença, é, né? Vou reduzir um gráfico agora de barra, né? Então, se eu quiser fazer só de duas cultivares que não são relacionadas, né? Entre si. Então, geralmente, em artigos científicos, os gráficos não, não têm muita cor. Eles são muito essa relação de marcador e preto com, é, com essa edição que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, vamos fazer um gráfico de, é, de barra, né? Então, onde eu vou colocar só esses dois valores aqui. Então, vamos ver se dá para aproveitar esse mesmo conjunto de dados. Eu vou inserir. Eu venho aqui em cima, gráfico de barra. Ó, tem a opção em 2D, 2D e 3D. Né? 2D aqui, ó, em cima. E 3D. Vou usar esse primeiro. Então, ele está em branco. Botão direito. Bati o botão direito. De novo, selecionar dados. Então, agora eu vou clicar aqui em mais. Vai aparecer a série 1. E aí o nome. Pérola. E vou pegar valor de pérola, que é só o valor de 10. Agora, o eixo X vai ser 3 dias de crescimento. É, e agora eu vou adicionar o valor do esteio. Nome, clico aqui em esteio. Y, clico aqui nesse cantinho, o valor que é 15, de, né, cliquei em 15, e vamos ver o gráfico que ele vai gerar, vamos ver se ele vai dar. Então, ele gerou aqui um gráfico né, dos valores de porcentagem de germinação, né, onde, da mesma forma, então, tira esse título de gráfico sempre, né, sempre as, um, o título do gráfico fica fora da imagem. Você vai escrever isso fora da imagem dentro do seu editor de texto, que é o Word. Então, da mesma forma, você vai clicar aqui. Também aqui, elemento. É, desculpa. Clica aqui. É, preenchimento né, dessa linha. Preenchimento sólido. Desculpa, não é preenchimento. Sem preenchimento. E aqui onde está escrito a aba linha, linha sólida e clique em preto. 
embaixo, também da mesma forma, linha sólida, vai clicar em preto, pode mudar a cor, colocar tons de, né, aqui preto, agora preenchimento mesmo, né, colocar preto, e aqui pode colocar um tom de cinza. Ah, professor, aqui está até 12. Você pode colocar a escala de 10 também. Pode alterar aqui e vindo aqui, ó. Opções de eixo, marcas de escala. Ó, vai até o 12, não vai? Eu posso colocar o valor de 100 aqui. Pode colocar 50, se você tem vários gráficos que você vai fazer, um para cada para cada dia, né? Você pode alterar isso aqui. Então, da mesma forma, colocar os eixos, eixo horizontal, estou repetindo, e o eixo vertical. Ah, professor, eu posso adicionar nesse mesmo gráfico, né, os valores, é, apresentar a legenda, né, do que, que é o preto, né, que está faltando, né, o que, que é a coloração preta e a coloração cinza. Então, eu venho aqui, também nessa opção aqui, adicionar, é, adicionar elemento de gráfico, também é o local onde eu vou colocar a minha legenda, a legenda aqui é superior. Pérola e esteira. Apareceu aqui. Cliquei aqui, cliquei no gráfico, vou expandir, coloquei a legenda. Eu sempre gosto de colocar a legenda dentro da área do gráfico. Pérola e esteira. Isso no dia 3. Vamos colocar o dia 5? Então, eu venho aqui no botão direito, seleciona dados, vou colocar adicionar, então, eu venho aqui no dia 15, cliquei o 5. Vou marcar aqui o 5 e o... E o nome, vamos ver se vai dar certo. Espero o listeio. E o eixo X, 5. Então, ele veio né, com os valores aqui embaixo, né? É, valor de... Pero, aqui eu fiz diferente, né? Ele juntou alguma coisa... Deixa eu voltar aqui, fazer igual eu fiz anteriormente. Colocar só o 15. Depois adiciono de novo. Adiciono a série. 15. Adiciono. Ele está dando algum pau aqui. E espera. Já devia ter feito desde o início desse jeito. Fiz errado, galera. 25. Stay. Fecho o x vai ser 5. Vamos ver se ele vai funcionar. É. Não consumo. Geralmente a gente coloca é, eles em, ordenados em coluna. Então, tipo, 3, valores de 10 e 15. E aí você vai digitando os valores. Então, pérola, esteio. E aí você pode colocar o valor de pérola. Isso que eu quero dizer, ó. 10, 15, 
depois, igual eu fiz, né? 15, 25, esses 15, 25, ele representaria o conjunto de dados, né? Que vocês têm. Agora vai dar certo. Professor. Oi. No caso aí, era cada é, dupla de gráfico aí, de barra, seria um pontinho naquele gráfico anterior, né? De dispersão lá. Seria uma, isso, né? Oi? Cada conjunto de barras, né? Por exemplo, no dia 3, teria duas barras, né? 10 e 15. Hum. É isso? Seria cada... Se... Porque Seria não... a mesma coisa que nesse outro gráfico anterior aí, cada pontinho, não é? Não é isso que está fazendo? Uhum, cada pontinho. Entendi. A, a comparação dos dois pontinhos no gráfico anterior seria cada duas barras dessas, não é? Uhum, seria cada pontinho deles. E eles, okay. sendo considerados individualmente, são variáveis dependentes, né? Ok. Então, peguei os dois valores de pérola e disse o que é pérola. Peguei agora os dois valores de esteio, cliquei aqui, esteio, e o valor, marquei esses dois valores aqui, tá? Ok. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. E aí vocês têm os valores do dia... Né? No dia... Posso fazer alterações aqui. Do dia 3 e do dia 5, né? De... É, de Pérola e Esteio, né? Então aqui são as cores. E aí toda edição que vocês podem fazer. Aqui para aparecer, aparecer 1 e 2, você vem aqui de novo selecionar dados e aonde aparece aqui do eixo X você vem aqui 3 e 5 pode marcar aqui vamos ver se ele vai dar certo ah, 3 e 5 3, o dia 3 e o dia 5 então no dia 3 a porcentagem de esteio era maior que de pérola no dia 5 a porcentagem né, porque as duas, os dois componentes eles são independentes entre si, não relacionados, são duas cultivares diferentes. Você tem 15 cultivares, ao invés de se apresentar as 15, se apresentou só os dados de duas, tá? Então, isso era mais ou menos o que eu queria mostrar para vocês sobre a, o gráfico de curva e o gráfico de barra e as diferenças que tem com relação ao uso deles, que eu falei para vocês na última aula. E na planilha 5... Né? Também eu fiz, peguei variáveis, é o mesmo, mesmo esquema né? para variáveis independentes, né? são as cultivares e os valores do teor de licopeno. Então, da mesma forma, eu bati o botão direito dentro da área do gráfico, inseri o eixo X, que está na primeira coluna, inseri o eixo Y, ele apareceu, eu editei, coloquei na, na coloração cinza. Se eu pegar e colocar isso aqui em ordem crescente, né? Eu posso subir, ó, classificar, personalizar a classificação. Aqui, coluna viradouro. Ou aqui, 45. Deixa eu marcar todas as colunas. Deixa eu cancelar. Então, eu venho aqui. Classificar, personalizar a classificação, teor de licopeno. Então, do menor para o maior. Esse gráfico não está relacionado a ele. Então, ele fica na ordem né, que eu copiei de outro arquivo. Então, ele vai ficar na ordem 12, 12, 45, 48, uma forma. Daí você pode deixar os dados alinhados, né? De cada cultivar também, colocar na ordem. Então, da mesma forma, colocar sempre a legenda do eixo X e do eixo Y. E aqui, vocês podem fazer, se for mais de um gráfico, isso aqui é de um dia depois uma outra avaliação dos mesmos teodilicopeno que você avaliou de uma lavoura de tomate 
no dia, no outro dia, é, é importante que eles estejam sempre na mesma escala. Né? E para a aula de hoje, que era o, né, o que eu queria é, ensinar as funções né, que vocês têm, tanto das medidas de tendência central quanto de, de variabilidade, com, com esse, esse modelo aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Deixa eu lembrá-los, né? Na última aula, né, a gente falou sobre análise de frequência, falei da importância da medida descritiva, a análise de frequência é uma medida de, é, descritiva, né? a análise descritiva é a primeira etapa dentro da disciplina de estatística básica. Na análise de frequência, vocês têm os percentis ou quartis, né? que é, seria o conjunto de valores, que seria a forma de você dividir com base em frequência acumulada o conjunto de valores é, de acordo com a sua frequência. Né? E o percentil 3 é a mesma coisa que o quartil 3. Né? E é isso que eu falei para vocês, né? que divide o conjunto de dados em 25%, né? 25% 50% ou 75%. E a gente falou aqui sobre é, distribuição de frequência, falamos sobre média, então essa é a função dentro do Excel para cálculo da média, mediana, função, né, como calcular a mediana, aqui marcada em amarelo, a moda, como calcular, e aí começam as várias medidas né, de variabilidade, que é amplitude, variância, então amplitude, a variância que é a forma de você calcular, os desvios, desvio médio, tudo dentro do Excel, e aqui o erro padrão da média, aqui a curtose, e essa tabela de T que a gente vai usar depois no final, que eu vou deixar aqui do lado. Então, nós temos aqui dois conjuntos de dados. Até aqui tudo bem, meninos? Alguma dúvida? Então, aqui dentro do Excel, nós temos dois conjuntos de dados de meninos, né? Da, da série A, a idade de três meninos, meninos de duas séries. Então, nós temos a série A e a série B. Então, a série A né, tem a idade de 7, de 8 e 9 anos. A série B tem a idade de 1, de 10 e de 13. Então, se eu somar isso aqui, o total, ele vai dar... Então, eu cliquei, ó, reparem aqui, igual, soma é a função, eu vou passar essa, esse arquivo do Excel depois para vocês, a função é igual soma esse, eu marquei esse conjunto de dados, de 7 a 8. E aqui, é, também fiz a soma de C3, ó, C3, ó, C é a coluna e 3 é a linha, C3 com C5, tá? E aí deu 24, ou seja, eu tenho duas séries onde vocês estão vendo nitidamente que os seus dados são diferentes, que as, é, mas que eles têm, o somatório né, das idades é o mesmo. E que essas duas séries, elas também têm médias iguais. Então eu peguei, fiz igual, né, eu posso fazer é, é, B6, né, que é esse somatório, dividido por 3, porque aqui ó, é um né? Eu coloquei três dados só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, um, dois e três. Então, eu peguei e fiz igual, sempre no Excel eu coloco o sinal de igual, a célula B6, né? B6, que é 24, dividido por 3. Ou posso simplesmente colocar igual, média, que ele já faz esse cálculo para vocês. Então, repare que já apareceu a função média aqui. Ó. Clico em média e vou, marco de 7, 7, 8 e 9. E ele deu o mesmo valor. São duas formas de vocês calcularem a média. Inserindo a função ou pegar o somatório de x, né, somatório que, você, que a gente acabou de colocar aqui, ó, né, soma, soma, que é a segunda função. Ok? Então, anote no caderno. Para somar conjunto de dados no Excel, igual soma e marcar o conjunto de dados 
referentes. Então, essa seria uma, uma linha, né? a coluna B, ela representaria o 7, 8, 9, uma variável dependente, né? ou variável resposta, a série A, né? e a série B é a segunda variável resposta na aula de hoje. Tá? Deixa esse aqui de lado, que depois a gente vai, vai voltar. Entenderam como que você faz a soma e como que você faz a média? Existem duas formas, usando a função ou pegando o somatório de x, né, que é 24, dividido por n. n, aqui, ó, vou contar. 1, 2, 3. O n é 3, está aqui. São três dados que eu tenho. Que é o tamanho da minha amostra. Ok? De novo, para fazer outra função, né? Então, para fazer média, então média. Clico aqui em média e vou marcar 1, 10 e 13. E ele dá o mesmo valor que está aqui. Então, isso é a primeira medida que nós temos de tendência central. Então, eu vou pegar agora, eu pego os meus, né? Os valores 7, 8 e 9, ó, 7, 8 e 9 da série A. E vou calcular agora o desvio da série A. O que, que é o desvio da série A? Eu vou pegar o valor da minha média, que é o A12, né? Está aqui, ó, marcado em amarelo, 8. Então, 7 menos 8, né? Então, 8 menos 7, na verdade, né? É, ele vai ser menos 1, 0 e 1. Então, esses são os meus desvios. Desvios que a gente tem aqui, né? Com... Um sinal. Então, menos 1, 0 e 1. E eu pego também 1 menos 8, dá menos 7. É, 10, desculpa, 8 menos, porque na verdade é a média menos o valor do dado. Né? Então, aqui eu peguei, calculei os desvios individuais, né? Então, aqui. Então, menos 7, então, por isso que é menos 7, né? Então, vai ser 8, desculpa, é, é 1 menos... Menos a média, porque o valor da média é maior, né? Então, vai ser 1 menos 8, menos 7. 10 menos 8, 2. 13 menos 8, vai dar 5. E aí, é dessa forma que eu tenho esses valores de desvios individuais. Então, DI quer dizer desvios individuais. E aí, eu tenho aqui o somatório dos desvios. Eu pego somo de, também, da mesma forma que eu fiz o somatório aqui, eu vou fazer o somatório aqui. Então, igual, soma, né, vou deixar aqui do lado, igual, soma, cliquei, ele já apareceu a função, e vou fazer o somatório dos desvios. Então, o somatório dos desvios também é a mesma coisa. É, e aqui, se eu somar esses desvios também, vai ser igual a zero. Então, para calcular o desvio como a média, então, a, a idade média das duas séries Aqui vocês viram que é igual, é a primeira conclusão que a gente tem dessas minhas duas turmas, que a média é a mesma. É a média é 8. Mesmo eu observando aqui nos meus dados que eles são diferentes entre si, completamente diferentes. Vocês podem olhar aqui, conseguem ver é, nitidamente. E as dispersões, elas também são muito né, discrepantes. Então, se você reparar na série A, os valores que geraram a média, né, que geraram o valor 8, 8 eles estão com um afastamento pequeno em relação à média. Então, ó, é menos 1 e 1. Então, é a quantidade em torno da média que ele afasta é diferente. Então, da minha população de A, tem um desvio menor e a população, né, a série B, tem... Ó, o desvio é muito grande. Né? Então, ó, o desvio é, é grande, dando um indicativo de que a média é pouco representativa. Então, nesse caso da série B, esse valor 1 ele prejudica o meu, meu conjunto de dados. Se ele fosse, por exemplo, um valor igual a 10, provavelmente esses desvios seriam menores e, ele, e a média não seria tão prejudicada. Então, a natureza do meu conjunto de dados, mesmo ele sendo 
de mesma média, mesmo ele tendo os mesmos desvios, né, os mesmos somatórios dos desvios, mas os desvios individuais que são obtidos para cada conjunto de dados, né, quando você calcula aqui, você já tem uma conclusão. Então, o que eu quero dizer é, a partir de um número, de, da obtenção de um número, qual a conclusão que nós temos? Dessa amostragem de três indivíduos, nós temos esse, essa primeira conclusão que eu marquei em azul. Então, sobre a média, é isso. Então, esse é o conjunto de dados que é o exercício que eu gostaria que vocês se acostumassem a, 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 a enfrentar com relação às próximas análises, os resultados que vocês vão, vão obter. Então, esse, essa é a primeira conclusão, como se fosse uma... uma uh, Interpretação dos resultados, isso que está marcado em azul. Lembrando que essa média ele foi obtida a partir né, da idade, né? então ele é um parâmetro. E aqui é outra interpretação do resultado. Assim como eu mostrei para vocês na última aula, uma interpretação dos resultados da análise de frequência. Vamos lá, então, o desvio médio agora. Então, eu peguei os valores em módulo. Quando eu falo o valor dos desvios individuais aqui em módulo, é sim o sinal. Então, eu peguei 1, 0 e 1. Então, está aqui 1, 0 e 1. Peguei o valor aqui de 7, 2 e 5. 7, 2 e 5. Da série A e da série B. E fiz o somatório dos desvios. Se eu somar, eu tenho um somatório igual a 2. E aqui o somatório dos, das idades, aqui dos desvios de idades é de 14. E aí, o desvio médio, como que a gente calcula? Então, é, é só você pegar o somatório dos desvios dividido, né? Tem um sinal, mas né, para ficar mais rápido, o somatório dos desvios dividido por N. N é o meu tamanho da minha amostra, que é 3, nesse caso. São três desvios. Então, eu tenho aqui um desvio médio bem baixo, 0,67, e aqui um desvio médio de 4,67 anos. Por quê? Se fosse teor de licopeno, se fosse taxa de hemoglobina, se fosse IMC, se fosse altura, se fosse produtividade, vocês teriam desvios comparando duas lavouras aqui com valores de produtividade, vocês teriam essas medidas da mesma forma. E aqui a interpretação dos resultados, aqui. Então, o grau de afastamento médio dos seus valores em relação à média na série A é de 0,67. Então, eu venho aqui 0,67 anos. Então, esse é a primeira... O primeiro resultado que eu obtenho com relação à série A. Então, são duas séries. Se tivessem três, eu ia ter três linhas para comparar da série A, da série B e da série C. Então, aqui na série B é de 4,67 anos, né? enquanto que na série B é o, a, né? o, o, o grau de afastamento médio. Então, esse, essa... Esse modelo de interpretação vocês podem depois anotar e utilizar isso sempre, que sempre vai ficar dentro desse, dessa mesma interface, utilizando essas medidas descritivas. O professor está usando média, o professor está usando é, desvio, desvio médio, né, e a gente vai descer para outras medidas. Então, aqui ainda né, com mais interpretação desses dados, ó, sendo o desvio médio da série B superior à série A, conclui-se que a média da série A é mais representativa em relação à série B. Ou seja, para ter maior representatividade, ele tem que ser baixo, tem que ter um desvio baixo. É uma aplicação do conceito desses desvios. Né? Então, aqui vocês já estão vendo que os desvios são, é, são bastante discrepantes, bastante diferentes entre si. Então, essa é a conclusão com relação ao item B do desvio médio. Agora, vamos para a parede. Nesse caso dessa que foi muito discrepante aí, se a gente usasse uma média parada... Sim, você pode... Um... 
Porque teve um que saiu muito, né? Andado aí. Na verdade, a média, você teria que excluir um valor discrepante. Mas como que você vai excluir? Imagine se você tivesse, a série A fosse um milhão de dados e a série B fosse, mas também, um milhão de dados. Aí não, quase não interferiria se fosse só um, né? Mas no caso aí são, é 33% do valor, né? É. E aí essa limpeza ficaria um pouquinho mais difícil. Quando você tem um conjunto maior de dados, a média parada ou excluir valores que são fora, que estão prejudicando o seu conjunto central, né? como eu tinha explicado na última aula, eles ficariam um pouquinho prejudicados. Daí existem técnicas para você fazer essa média parada ou você é, tirar esses valores que prejudicam a sua média. Às vezes, a gente pode fazer isso. A gente chama isso de tratamento de dados, mas a gente vai ver mais à frente. Ok. Então, desvio médio. E agora, vou falar sobre variância. Então, eu venho aqui os desvios, agora com os desvios com os sinais né? é, é, da série A. Agora, não é em módulo, né? Aqui eram os valores em módulo dos desvios e aqui os valores normais, né? Que eu peguei, né? Ob é, obtendo, né? Subtraindo, né? O, o, em relação à média, que eu obtive esses desvios individuais lá em cima que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu peguei agora, eu vou pegar e vou multiplicar ele por ele mesmo. Menos 1 um vezes menos 1 um é igual a 1. Um. 0 vezes 0 é zero, é como se fosse elevar ao quadrado, né? 1 um vezes 1, um, 1, um, para calcular a variância. E da mesma forma para a série B, peguei 7 vezes 7, 49, então perdeu o sinal, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25. E aí eu vou fazer o somatório dos desvios ao quadrado. Então aqui é somatório dos desvios ao quadrado. Então, esse somatório dele veio, né? A função aqui da mesma forma, ó, igual, né? Eu digitei igual soma e marquei os meus conjuntos de dados. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Igual soma e vou marcar, ele vai somar aqui 9, 4 e 25. Chegou o valor de 78. Vou apagar aqui. E agora o valor do desvio é obtido né, é, pelo somatório dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. Vou colocar aqui. Então, S2 é igual ao somatório dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. n, quanto que é? Quanto que é? Não é 3? 3 menos 1 é 2. Por isso que vai dar o valor ali. Deixa eu colocar aqui. Vou matar. Vou matar células. Sobrescrito. Ok. Tá bom? Entenderam aqui? Ó, se vocês repararem aqui é 2, tá vendo? Tá pequenininho porque não tem como aumentar. Mas aqui você tem lá o B39, que é o somatório dos desvios ao quadrado. V é dividido por 2. Tá? Então, isso é a variância ano. Então, ela tem que um ano de variância. E aqui, 39 anos de variância obtida para a série B. A série A tem, deu o um valor de variância igual a 1. Um, a série B, o um valor de variância igual a 39 anos. O símbolo de variância é o né? S maiúsculo é da população, S minúsculo é da amostra. Então, você vai ter é, esses valores. Ó, como trabalhamos com os valores ao quadrado, os valores extremos se tornaram ainda mais evidentes e, com isso, podemos observar o quão dispersos eles estão em relação à média. Lembra que eu falei para vocês, toda a estatística, mais à frente vocês vão ver, toda a estatística ela é baseada em média e Existe um padrão, né? Ou variância, vocês vão ver que a gente vai, é, vai apresentar mais à frente. Então, a variância... É, então, a variância e o desvio padrão né, são meio que complementares, né? Vocês vão ver se ele é o quadrado, raiz quadrada, 
né, desse valor de variância, vai dar o valor de desvio padrão. E que eles representam essa, esse valor em relação a esse sino que vocês vão ter da distribuição dos seus conjuntos de dados, a essa tendência central. Então, alguns conjuntos, sempre no seu experimento, você espera sempre um perfil que seja muito próximo que a variância no tratamento ele seja, ela seja pequena, né? É, então, quando eu tenho um valor muito grande, considerando que esse dado fosse de produtividade, você teria é, influência ambiental muito grande, algum fator externo que iria prejudicar essa interpretação desses resultados. E que, consequentemente, as interpretações poderiam estar estarem erradas, os erros que a gente tem do seu, do seu conjunto. Tá? Então, considerem a série A ou a série B como sendo dois tratamentos que a gente está comparando entre si e fazendo uma análise descritiva e obtendo cada um desses valores. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês, não é método já, mas aqui é como se calcula dentro do Excel, mas depois ele, dentro do próprio Excel, ele também calcula automaticamente esse, esse conjunto. É... Então, a série A... A, a, a série B representa, apresenta maior variabilidade do que a série A. Então, isso não é... Né? Isso é a conclusão que nós temos com relação à variância, né? o resultado observado a partir, né? comparando esse 39 e esse 1 ano. Tá? Então, outra forma de calcular a variância, né? então, que eu tinha colocado aqui para vocês, né? é... É, pegar o valor né, que vocês têm 7, 8 deixa eu ver aqui é, o valor que vocês têm né, é, o valor do dado propriamente dito, né, as idades 7, 8 e 9 elevar ao quadrado né, eu levei ao quadrado aqui e aí eu fiz o somatório desses valores ao quadrado esse aqui é o dado, né? Lembrando aqui, ó, no início de toda essa conversa aqui nessa planilha, esse conjunto de dados, ó, 7, 8, 9, está aqui. 7, 8, 9 da série A, 1, 10 e 13 da série B. Que é a segunda forma de calcular a mão a variância. Então, peguei, elevei 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado e da mesma forma aqui. Fiz o somatório deles... E aí, peguei e fiz, ó, elevei esse valor, né, do B, né, ó, ó, o valor, né, da, aqui é o valor do somatório, né, do valor, somatório de X, né, essa coluna, que é 24, e aqui é o somatório do quadrado de X. Tá aqui, tá? Então, eu vou pegar agora a soma né, elevado ao quadrado, esse 24 vezes 24 dá 516, por isso que eu marquei em negrito, que são duas, é, dois resultados completamente diferentes. Entenderam isso? Eu peguei aqui 7 mais 8 mais 9, deu 24. 24 vezes 24, que é o total vezes o total aqui, que é o somatório de x ao quadrado. E aqui, e aí individualmente, n elevando ao quadrado, e eu somo, somo esse valor, ó, dois valores diferentes. E aí a variância né, é pegar esses dois valores, é, um, né, um dividido por dois vezes C51, né, que é o valor de somatório de x ao quadrado, menos somatório... É, somatório de x, que foi né, multiplicado por 2 vezes 24 vezes 24, dividido por 3, que é a operação que chegou a esse valor de s, né, que é, um, é uma aplicação da fórmula, que é a mesma fórmula que está, que eu mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, variância. Aqui, a variância, você, são todas essas as formas de você calcular que você pode incluir. É o somatório né, aqui dos desvios, 
dividido por 2, aqui somatório de x menos o valor médio, dividido por 2, dividido por n menos 1, ou o desvio ao quadrado, dividido por n menos 1. Né? São as várias formas de você poder calcular, mas também tem funções. Você marca o conjunto de dados, coloca desv, né? é, variância, né? ou desvio, e vocês podem obter esses dois valores. E aí chegou, chegou o valor de 1 e o valor de 39, para vocês entenderem de onde que esses resultados surgiram para um conjunto pequeno, tanto da série A quanto da série B. E aqui, ah, e agora fica fácil, né? Se é aqui, reparem aqui, né? O S2, né? Desvio para a variância, é um, né? um S ao quadrado. Então, se eu tirar esse, essa potência daqui, né? Colocar para depois o sinal de igual, S ao quadrado é igual a 1. Então, se eu tirar a raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 39 é o valor que eu obtenho do desvio padrão. Então, o desvio padrão... Ó, tá vendo que ele nem tem um quadrado? É a raiz quadrada da variância. Então, aqui o 1, né? Ó, B54, que é o valor aqui que está aqui, ó, B54. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 39 é 6,24, que é o desvio padrão onde toda a estatística é baseada tanto os valores de média e os valores de desvio padrão. Então, a, o que você conclui a partir do valor do desvio padrão entre essas duas séries é que a série A é mais homogênea do que a série B, que ele tem maior quantidade, né, que o desvio padrão dele é muito maior. Vocês vão ver alguns conjuntos de dados que vão apresentar médias e desvios padrões, e aí vocês vão ter essas interpretações sobre seus tratamentos, sabe? quais os tratamentos que são mais homogêneos e quais os que são menos homogêneos, tá? Lembra que eu falei na última aula, eu espero que seja que as variâncias ou os desvios padrões, eles são relacionados, né? É, dentro do meu tratamento, eles sejam menores possíveis, ou, ou seja, que exista pouca variância dentro do tratamento e entre os meus tratamentos, eles sejam diferentes. Nos exercícios, eu coloquei questões relacionadas a essa questão a esse ponto de variabilidade. E aqui o desvio padrão agora da média, então agora eu vou incluir né, o B58, que está lá em cima, que é o valor da média, peguei o valor da média que foi, se não me engano, é 8. Vamos lá. B58 está aqui. O B, B, B8, né? O, o B... B7, né? Deixa eu ver aqui. Descendo. Então, desvio padrão da média, né? Desculpa, o B58 é o desvio padrão, né? O erro padrão é desvio padrão perdão, variância dividido, né? Desvio padrão da média é a variância dividido por raiz de n. Então, desvio padrão da média, que é representado por S e SX, é a variância que eu obtive, que foi de 1, que foi de 6,24, 6,24, dividido por raiz de 3, que é o meu tamanho da minha amostra. Então, eu tenho esses dois valores de 0,58 ano, ou 3,61, que é a interpretação. E aqui marcado em azul, ficaria a média da série A, ela é mais precisa que, do que da série B. Tá? É, então, aqui, o desvio padrão dividido pela raiz de N, né? Vocês obtêm. E quase acabando aqui, falta só dois itens de medidas de dispersão. Dentro do R, vocês vão ter aqui o, o, a série A, é, coeficiente de variação, é, aonde vai ser né, o, o B58. B58. 
dividido pelo B7, né? Então, B58, vamos lá. B58 ainda é né, o desvio padrão. Né? Então, aqui eu vou colocar aqui. Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Esse é o valor do coeficiente de variação que vocês estão observando aqui. Ó. Então, sempre eu desejo que o meu coeficiente de variação seja o mais próximo de zero ou abaixo de 20%. Então, na série A, ele está dentro do padrão, dentro do limite. Aqui, ó, deve ser menor que 20%. E aqui, a série B, devido àquele 1, né, que, que vocês até comentaram, eu poderia fazer a limpeza para baixar esse desvio padrão, ele baixaria se você limpasse esse conjunto de dados. É como é pouco o conjunto de dados, é mais fácil de você limpar. E aí, vocês teriam aqui o desvio padrão que está aqui, que é 1, né? dividido pela média, vezes 100. A média que está lá em cima, que eu calculo, mostrei para vocês, que está no B7, vezes 100. E aqui, da mesma forma, desvio padrão, que é o F58, dividido pela média, C7, vezes 100, e eu calculei o meu coeficiente de variação. E o que, que é o meu coeficiente de variação? Então, a, a média da série A, ela tem uma grande representatividade, pois apresentou um coeficiente de variação baixo, né? porque ela está abaixo de 20. Enquanto que a média da série B tem um pouco, tem um pouco significado para representar a série B, pois apresentou um coeficiente de variação muito alto. Então, eu posso apresentar três produtividades de uma fazenda A, três produtividades de uma fazenda B e colocar para vocês, interprete a média e desvio, calcule todos esses itens aqui, né? média, média, desvio padrão, desvio médio, variância, desvio padrão, desvio padrão da média, coeficiente de variação, e isso em azul seriam as interpretações que cada um desses essas medidas descritivas, elas representam a partir do seu conjunto de dados. Essa é a minha intenção, mostrando essa planilha com esses resultados, comparando esses N igual a 3 para a série A e para a série B, que aqui eu estou representando por idade. E agora, para a gente poder finalizar, cálculo do intervalo de confiança, que é um pouquinho complicado, né? um pouquinho diferente dos demais, né? requer um pouco mais de atenção. Então, eu vou ter que a série A, né? O B, né? Vamos primeiro é, ter o valor de, é, do intervalo de confiança, né? Vamos começar aqui. Então, eu tenho 8, né? 8 é a minha média. Onde que está esse 8, professor? Eu vou lá em cima, ó. 8 foi essa média que eu obtive. Então, toda vez que eu vou obter, ou calcular o intervalo de confiança que está sendo apresentado aqui, eu vou pegar esse 8 e vou colocar o sinal de mais e menos o valor de 1.69, que é... Vamos pegar aqui. Fechado. achar o cálculo do, do intervalo de confiança. Esse 1.69, né, o TS, é o, o valor de T calculado. Né? Então, eu vou pegar o B75, né, que está nessa coluna, que é o valor tabelado, vezes o B63. Está aqui, ó que é o valor do desvio padrão. Então, eu pego... Ah, professor, como que eu tenho esse B75 aqui, né? Esse 2.79, como que eu tenho? Eu vou lá. Eu tenho uma tabela de valor de T. Vou fazer bem devagarzinho aqui para que vocês entendam. Deixa eu dar um zoom aqui. E vou usar, né, aqui, ó. 2.92 para 95% de intervalo de confiança. Então, vamos lá. Então, 
Então, aqui seria... Esse é o valor da tabela de T, que eu geralmente nos finais de eh, né, livros né, de estatística vocês vão encontrar. Vou ver aqui de onde que eu tirei. Então, é, toda vez que vocês forem observar, são os graus de liberdade, que é N menos 1. No nosso caso, é 3, né? Então, eu venho aqui, vou pegar é, 95% é, é, é 5% de chance é, de erro, né? Então, eu vou pegar... Aqui, vou chegar né, no grau de liberdade 2, que é o meu caso, e aqui 95, né, no valor da tabela de T, que dá o valor de 4,3127. Então, vem aqui, 4,3127. Isso para 95% de, é, de probabilidade. Então, como que eu obtenho esse valor? Geralmente, os programas, eles, eles vêm automaticamente, mas aqui eu estou mostrando como que, que vocês obtêm. Então, ó, geralmente, ele vem do contrário. 95 menos... É, 95 é, menos 100, né? Que é 0,05. Então, eu vou pegar o valor da probabilidade, que é no, do 95, que está aqui, Tá? E o grau de liberdade, que é n menos 1, que é 3, menos 1, que é 2. Então, eu venho aqui, que é 2, ó. E aí é 4.3127. 4.3127. E aí, para eu calcular o meu valor de T, o T calculado, que vai dar o valor do intervalo de confiança do meu conjunto de dados, é, eu vou ter que multiplicar o, né, o valor do desvio padrão, está aqui em cima, 0,58, B75, né? É, o, o valor do T tabelado com o valor do B63, que é o valor do desvio padrão, que é o 0,58, tá? Então, esse valor aqui marcado em amarelo é o desvio padrão vezes 4,37. Pronto, achei o meu valor da amplitude do intervalo de confiança. Então, eu tenho a média mais ou menos 1,69%. E aí, então, 8 mais 1,69, o limite superior é de 9,69 e o limite inferior é o valor de 8 menos 1,69, que dá 6,1, que eu calculei para um intervalo de, de confiança de 95%. Na tabela, eu posso usar para o intervalo de 99. Então, 99 está aqui, 0,1, né? Então, eu vou pegar para 2, eu tenho 9.9248. Aumentei demais. 2 e venho aqui para 1. Um. Estão entendendo isso? Grau de liberdade 2 e 99%, que é, é 99 menos 1, que é 0.01. Então, 9,9248. Você vem aqui, 9,9248. Então, isso para 99% da série A, que eu estou calculando aqui. Né? E aqui da série B mesmo jeito. Então, vou pegar aqui 9.9248. Então, 9.9248 vezes, né, 0. Ponto desvio padrão, 0,58 desvio padrão da média, por isso que eu calculei, né? 
Ó, B63, né? Ó, B63, que é isso aqui. Aí eu tenho o meu limite inferior, né? O meu valor para colocar da minha amplitude, do meu intervalo de confiança do meu conjunto de dados. Eu já vou falar para vocês para que, que serve isso. Então, eu tenho agora 8 mais 4, tenho aqui 4, e aqui 8 mais, menos 4, né? É 4, 8 mais 4, 12. E aí eu tenho um limite inferior, sempre é a subtração, e o um limite superior, o valor de 12. Então, da mesma forma, 4,31 para 95, e 9,92, é, 48 para 99% para a série B. Ó. Esse aqui é para a série B, e esse aqui é para a série, série A. Eu estou colocando aqui, professor, eu poderia fazer só para 99, poderia fazer né, para 1% ou para 1%, que é esse caso, ou para 1% de, 5% de probabilidade, para cálculo do intervalo de confiança, também poderia ser feito. Tá? Então, aqui, o que, que significa? Né? Então, eu fiz isso da mesma forma. Né? Eu peguei ó, ó, o desvio padrão médio vezes o valor de T, para obter o um intervalo de confiança. E aí eu tenho os limites superiores e inferiores do meu conjunto de dados. Veja que os limites superiores e inferiores são muito maiores da série B, que também foram calculados da mesma forma. Tá? Então, para a série A, existe 95% de probabilidade da média estar entre 6,31 e 9,69. Se eu tiver um milhão de dados, essa é a primeira conclusão que eu tenho a partir do cálculo desses parâmetros dos, dos limites inferiores e superiores. E aqui, da mesma forma, existe 99% da probabilidade da série A estar entre, né, entre 4 e 12, da mesma forma, para, né, usando esse, esse, esse conjunto de dados. Tá, enquanto que, para a série B, 95% da probabilidade da média estar entre... 7,54 e 23,54. Então, isso indica que a média de série, da série A é mais precisa do que a série B. Então, vocês vão ver também a apresentação de alguns dados, alguns conjuntos de dados, utilizando essa medida descritiva de intervalo de confiança e algumas análises que vão apresentar o cálculo desse intervalo de confiança. Certo? É, essas são algumas das interpretações né, desse, desse resultado, né? então, que a gente utiliza a tabela de T. Aqui tinha um outro valor, porque eu, tinha, eu posso usar qualquer uma dessas medidas aqui. Né? Eu posso usar né, o, o, o que é mais utilizado para análise para 5% de probabilidade e para 1% de probabilidade. Tá? É, então, essas duas colunas que são frequentemente apresentadas... Né, é, do valores de T ou valores de outras, valores de F, valores de Q quadrado. Então, são várias tabelas em que você compara o valor matemático, nesse caso, o valor de T, com o valor calculado. Então, eu calculei aqui um intervalo de confiança é, para o seu conjunto de dados. Ok? Então, agora... Ah, mas, professor, tem um sistema mais simples. Hoje vai ficar meio apertado, eu vou tentar... Né? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Como calcular essas medidas de uma maneira automática dentro do... É, é, dentro do Excel. Então, vamos pegar aqui. pegar uma outra planilha aqui que eu tinha preparado para vocês. Então, todos esses cálculos que eu mostrei, então, lembra da última aula que vocês deram as idades de vocês e eu vou deixar esse 1 um aqui também presente. Eu poderia, um, né, é, poderia colocar outros conjuntos de dados, mas, enfim, é, eu vou colocar, trabalhar só com a idade. Então, para fazer esses cálculos, o que o Excel permite, né, agora, na aula passada, eu ensinei é, a função histograma para análise de frequência e hoje vou mostrar a função é, análise descritiva. Então, eu tenho o meu conjunto de dados, que é a idade, venho aqui em análise de dados e vou na função aqui estatística descritiva. Então, a estatística descritiva sempre o que 
gravem na cabeça de vocês. Ela sempre vai apresentar tamanho amostral, todos esses componentes que eu apresentei para vocês. Média, mediana, moda, desvio padrão, variância, cal vai calcular automaticamente. Curtose. E aqui eu vou pegar, eu vou marcar o meu conjunto de dados que está aqui. Vou colocar onde vai sair o resultado, no intervalo de saída, eu vou clicar aqui. Eu cliquei aqui um estatístico, um sumário para 95%. Ó, lembra que eu mostrei agora um pouco para vocês a tabela de T? Ele vai colocar para vocês. E aqui o nível de confiança para a média que vocês vão ter para os seus conjuntos de dados. Eu vou dar OK. E aqui eu tenho os meus conjuntos né, de dados. E ele calculou automaticamente. Eu posso criar funções, né? Então, cada uma dessas funções eu posso colocar aqui igual, é, ó, de, desvio padrão, dá para você calcular, posso fazer também dessa forma, posso calcular aqui igual, média, e marco meu conjunto de dados, igual, é, máximo, que é o intervalo, né? Ó, maior marco aqui qual é o maior valor desse conjunto ele vai indicar enfim, posso fazer dessa forma acho que é máximo ou menos Não tem valor máximo. 65 máximo. Vou colocar aqui soma. Pode ir colocando funções para cada uma ou calcular automaticamente usando o procedimento análise de dados, dados, análise de dados. E aí eu tenho aqui os valores de média... De, de, de erro padrão, mediana, moda, é, curtose, que eu tinha falado para vocês, que tem que ser um valor próximo de 1. Um. E aí, a partir de cada valor, vocês, eles por si só, eles não servem de nada. Então, se eu tiver, vamos colocar aqui valores de, é, é, de idade entre duas turmas, né? Vou colocar aqui, aqui turma idade A. Idade B. Então, ele vai formar agora, eu vou apagar isso aqui. Eu vou fazer uma análise descritiva e agora fica mais fácil de você interpretar esses resultados. Agora você tem dois tratamentos, vamos imaginar assim. Então você vai pegar análise de dados, vai pegar a estatística descritiva, vai marcar as duas colunas, né? Vamos ver aqui ao mesmo tempo. Vamos ver se ele calcula. E aqui ele calculou da coluna A, então que é a turma A. Então, aí, a partir de agora, você pode fazer as comparações. Fica mais fácil de você descrever um texto a partir do significado do que é média, do que é o erro padrão, que eu expliquei ainda há pouco, do que é mediana, né, o valor é, é uma medida de tendência central, moda, desvio padrão, curtose, e usar tanto a parte teórica quanto aquela, aquele outro elemento que eu falei para vocês do, do Excel. Tá? Para a interpretação de cada uma dessas medidas descritivas que representam as medidas de tendência central e as medidas de variabilidade. Então, elas vão comparar tratamentos, né? então vocês vão ter, vocês podem usar só média, professor, pode usar só erro padrão, então comecem a interpretar a representação de todas essas medidas descritivas nos artigos científicos. Abaixem revistas 
entrem dentro das revistas e vejam a forma que eles utilizam de representação desses dados. Então, é, essa é a, a forma, ó, o nível de confiança que eu falei para vocês agora há pouco, que eu calculei, né, o intervalo de confiança, que ele vai ser somado com a média. Né? E vou, agora vocês podem calcular o limite superior e o limite inferior para 95% com base aqui, ó, né? que eu calculei agora há pouco para vocês, para o seu conjunto de dados. Então, pouquíssimas pessoas, isso que eu estou falando, tô, ah, que chato, o professor está falando um monte de número, estou perdido aqui, eu não quero aprender sobre isso. Então, poucas pessoas, quando conseguem ver a importância, a relevância e a aplicabilidade para os seus projetos de pesquisa, para os seus trabalhos e o uso é, de cada um desses componentes, então, com certeza, isso vai fazer de vocês ter um diferencial. A interpretação de cada um desses componentes, essa aplicação né, do significado de cada uma dessas variáveis, né, dessas, esses elementos de medida descritiva, é, eles são importantes. E para a gente finalizar esse ponto, né, é, fica fácil eu interpretar quando eu tenho né, uma comparação 2 a 2 no mínimo. Ela sozinha, só, a, a média por si só aqui, para você comparar, única e exclusivamente, ela fica, fica meio complicada, tá? Então, você vai comparar a média da turma A com a turma B, da turma, a, o erro padrão da turma A com a turma B, e assim por diante, tá? Então, o professor queria mostrar para vocês, é, aqui, é, sobre essa questão do, do, dessas medidas descritivas dentro 